Freunde. Im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung und auch ganz besonders im Namen von Barbara Unmüßig, Vorstand der Stiftung, die leider heute Abend erkrankt ist und sich mit großem Bedauern entschuldigen lassen muss. Mein Name ist Michael Alvarez, ich bin Pressesprecher der Stiftung und vertrete Barbara heute Abend hier zu dieser interessanten Veranstaltung. Ich begrüße Sie also ganz herzlich zu unserer Green Lecture mit Callum Roberts unter dem Titel Ocean of Life, wie der Mensch die Meere verändert. Im vergangenen Jahr haben wir mit der Reihe Green Lectures begonnen, hier in der Stiftung, neue Perspektiven auf internationale gesellschaftspolitische Diskurse zu eröffnen und neue Ideen und auch Visionäres zu präsentieren, vorzustellen. In dieser Reihe will die Heinrich-Böll-Stiftung internationalen Denkerinnen und Denkern, Aktivistinnen und Aktivisten ein Forum bieten, um ihre Analysen und Ansätze zu globalen Fragen von nachhaltiger Entwicklung, Zukunftsfähigkeit und Ressourcengerechtigkeit zu präsentieren und öffentlich zu diskutieren. Denn die Böll-Stiftung, das wissen Sie, versteht sich als Ort, an dem die Perspektiven, an den Perspektiven auf globale Probleme und Krisen nicht nur vorgestellt werden, um Lösungsansätze zu finden, sondern sie sollen auch debattiert werden, um Irrwege zu vermeiden. Heute Abend werden wir uns mit dem Wandel der Ozeane und der Bedrohung der Meere durch uns Menschen beschäftigen. Wir freuen uns daher sehr, dass wir dazu Callum Roberts gewonnen haben, Professor für Meeresbiologie und Meeresschutz an der University of York in England. Callum Roberts, eine Größe auf seinem Feld, untersucht die zunehmend komplexen Auswirkungen menschlichen Handelns auf maritime Ökosysteme und wirbt weltweit für Meeresschutzgebiete. In diese Details steigen wir später dann hoffentlich ein, auch in der Diskussion. Für die World Conservation Union, IUCN, war er maßgeblich an der Schaffung einer globalen Datenbasis über die Diversität von Fischen an Korallenriffen beteiligt. Zudem ist Callum Roberts Mitglied der Arbeitsgruppe zu Meeresschutzgebieten, Marine Reserves Working Group, und arbeitet seit Jahren mit einer Vielzahl von Umwelt- und Meeresschutzorganisationen zusammen. Callum Roberts ist außerdem preisgekrönter Buchautor. Sein Buch, The Ocean of Life, ist letztes Jahr auf Deutsch in Deutschland erschienen ähm, und leider aber heute Abend hier nicht zum Verkauf, weil wir das organisatorisch mit dem Verlag nicht mehr hingekriegt haben, aber Sie können das in jeder Buchhandlung finden. Außerdem ist der Berater als Berater für Filmproduktionen tätig, unter anderem für die BBC-Produktion Blue Planet und den preisgekrönten Dokumentarfilm The End of the Line. Die Ozeane sind das größte Ökosystem unseres Planeten und spielen von jeher eine Schlüsselrolle für das Leben auf der Erde. Doch sie sind in ihrer Dimension und Bedeutung schwer greifbar und entziehen sich häufig unserem Bewusstsein. Erst allmählich beginnen wir zu verstehen, wie wichtig die Meere sind und zum Beispiel unser Klima beeinflussen. Innerhalb vor allem der letzten Jahrzehnte hat der kontinuierliche Raubbau an maritimen Ressourcen, insbesondere an den weltweiten Fischbeständen, die Meere in einen äußerst kritischen Zustand befördert. Wir verbrauchen tatsächlich die Reichtümer der Meere, als wären sie unerschöpflich. Darüber hinaus droht die ungebremste Verschmutzung durch Plastikmüll, beginnenden Tiefseebergbau und giftige Abwässer den Lebensraum unzähliger Arten einzuschränken oder zu zerstören. Schutz und effektives, ich betone effektives, nachhaltiges Management der Meere spielen bisher keine große Rolle oder eher eine untergeordnete Rolle auf der politischen Tagesordnung, auf der globalen politischen Tagesordnung, die weiterhin vor allem von Wachstum und Rohstoffsicherung äh, geprägt ist. In seinem Buch Der Mensch und das Meer beschreibt Callum Roberts nicht nur das fragile Verhältnis des Menschen zu seiner maritimen Umwelt, sondern liefert zugleich viele Argumente dafür, warum es in unserem eigenen Interesse ist, den großen Reichtum der Meere zu bewahren. Wie kann das jetzt doch heute noch gelingen und was können wir dazu beitragen? Gleich mehr dazu von Callum Roberts. Außerdem freue ich mich sehr, heute Abend ebenfalls Steffi Lemke begrüßen zu dürfen. Steffi Lemke ist Sprecherin für Naturschutz und parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Von 1994 bis 2002 war die studierte Agrarwissenschaftlerin für Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag und in der Umwelt- und Agrarpolitik aktiv. 
Von 2002 bis September 2013 war sie politische Geschäftsführerin vom Bundes 90 Die Grünen, der Partei, und ist seit Bundestagswahlen 2013 erneut Mitglied des Bundestages. Und außerdem ist Steffi Lemke der Heinrich-Böll-Stiftung lange Jahre auch als Aufsichtsrätin verbunden gewesen. Ihre zentralen Themenschwerpunkte sind Naturschutz, Artenschutz und Meeresschutz, weshalb wir uns besonders freuen, dass wir dich heute Abend hier auch zu dieser Green Lecture begrüßen dürfen und du äh, Callum Roberts Vortrag kommentieren aus dem Anschluss. Mit beiden wollen wir den kritischen Wandel der Ozeane, seine Ursachen und Auswirkungen analysieren und diskutieren und natürlich wollen wir Ihnen, das ist der Sinn der Green Lectures, auch den Raum eröffnen, mitzudiskutieren, Fragen zu stellen, Beiträge zu liefern, das dann im Anschluss, so wie wir das auch unseren Zuschauerinnen, Zuschauern, Zuhörerinnen, Zuhörern im Livestream ermöglichen wollen, über die Chatfunktion fühlen Sie sich also äh, im Anschluss an die Diskussion und den Vortrag oder den Vortrag und die Diskussion äh, frei Fragen über den Chat zu stellen, die wir dann hier auf dem Podium beantworten wollen. Und nun wünsche ich uns einen interessanten Abend und übergebe zunächst das Wort an Callum Roberts. Vielen Dank. Well, thank you very much uh, for your kind introduction and for the invitation to come here and speak to you this evening from the Heinrich Böll Foundation, which is a, a great honor for me uh, to come over and talk to you all on this cold December evening. And I'm very glad that uh, so many of you have turned out for a presentation on the state of the oceans uh, in December. So here is... Um, An image which I, I, I love, uh, this is a picture by Winslow Homer from the Gulf Stream uh, between Florida and Cuba, and it shows somebody adrift in a boat and uh, in great peril. There are sharks milling around the boat, but uh, there's a possibility of redemption. This ship in the distance uh, is, is maybe the hope for this person who is lost at sea. And uh, this lecture, uh, in this lecture, I'm going to talk about some of the many problems that face the oceans and that face people and their relationship with the sea. Uh, but I hope that you will take away with you the knowledge that there is hope, there is a possibility of redemption at the end, uh, despite however many of things that sound rather bad as I'm talking about them. So, uh, as Michael said, um, the, 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 this talk is based around a book that I wrote, uh, Man and the Sea, and um, in it uh, I really talk about a very wide range of different effects that humankind is having on the oceans. Uh, I can't possibly talk about all of them tonight, and I, I, it would be terrible if I inflicted that on you this evening. So I, I really want to focus on a few things and talk about some of the important aspects of the, the, the human dimension of change in the sea. Uh, and if there are things that I don't cover that you really want me to talk about, then we can pick that up in the discussion at the end. So going back in time... Um, a very long way in time. The, the, the first seafood dinner that we know about took place around 140,000 years ago in South Africa. And we find the remains of shellfish in the deposits at the bottom of a cave. And so this, this signals the start of our relationship with seafood uh, for our own species. Throughout time, then, you have to come a long way forward in, in order to find commercial fisheries, so people fishing for profit. But you can find those surprisingly uh, far back in time. So about 3,000 years ago in the Black Sea, uh, 2,000 years ago in the Western Mediterranean, there were commercial fisheries, and uh, the Western Mediterranean has these amazing remains of fish factories all around the coast where the Romans made fish sauce, and they exported this across the empire. Things started a little bit later in, in northern Europe, and so uh, if, you, if you look back in time, the origin of sea fishing in northern Europe is about a thousand years ago. And uh, what, what has characterized fishing throughout the long sweep of history is that there has been plenty of fish in the sea, always enough for us to take, always plenty in excess. And um, 
of a great variety of species. So here is a, a picture from Flanders in the, um, in the, the 16th century, but, uh, and it looks fanciful, but what it does is to show you the kinds of species available at the time, and it's, it shows the size of these incredible fish uh, as well. So there's a, in the centerpiece of this image, there's a great sturgeon there, uh, a halibut, a cod, a ling, all of these fish are um, species that were available to people at the time, but today they're not so common. Now, fishing changed forever in the late 19th century, and what happened then was that we saw the industrialization of fisheries, and the addition of engine power to boats changed all of the rules of fishing. So we went from being... Uh, uh, only able to fish at certain times of the tide uh, and in certain weather conditions to being able to fish all around the clock in virtually any weather conditions with these much bigger boats. We could fish deeper, we could go in much further away, we could get the, the fish fresh to market on time. And so the impact of fishing on the marine environment started to grow very, very rapidly at the uh, last part of the 19th century and from there, it kind of set the scene for what has happened since. And what has happened is, is a transformation of the sea. So this is the kind of scene that you would find around the shores of the North Sea at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. And the, the catches seemed miraculous. They, they were absolutely enormous. And you can see the size of the fish here on the shore in uh, Grimsby, which is a, a port on the east coast of England. Um, and you can see just the sheer numbers of fish that were coming in. The same kind of scenes would have been found in Germany, in, in Holland, in Belgium, all around the North Sea Fringe at the time um, that this photograph was taken. But since then, uh, things have not been going entirely the right way for fisheries. So if you go back to the beginning of national records on fish catches in England, uh, or rather in the United Kingdom, then what you can find is that uh, the catches went up to begin with, and then they started to go down. And they peaked. The, the, the very maximum amount of fish being caught happened uh, in the very earliest part of the 20th century. And after that, it has been downhill ever since. You can see here that the world wars were bad for fishing. Um, so you can, uh, the, the, the two valleys in this graph are from the wars, um, and uh, uh, they were good for fish, actually. Uh, and so the fish recovered during these periods to some degree, but not enough. And, and so the landings have gone down. And what is remarkable is that the landings now are, are only a small fraction of what they were at the beginning of the 20th century, despite the fact that our fishing fleets have much more technological power at their disposal than the fleets of this time did. And uh, so, you know, we're, we're really finding a, a period of seafood scarcity in terms of uh, landings into, into the countries of uh, Europe pretty much the same pattern has happened in other countries in Europe. Uh, and if you were to plot the figures from Germany, I think you'd find something very similar to this. What I have done here, though, is to calculate uh, um, how much fish is available per person in the UK. So this is what this uh, y-axis is. It's the number of grams of fish available for a person in the UK to eat per week. And here you can find this red line is the recommendation on how much we should eat in order to stay fit and healthy. And the answer is much more than we have. And, uh, and so one of the things that we have, have done is to overfish our own stocks to the point where we can't supply the needs uh, or the aspirations of people to eat a healthy diet. Now, Europe is not the only place where fish stocks have declined a great deal. And this is uh, a scene from the fish stock in Key West in America. And it's taken in the 1950s, and you can see the, the, the return of a boat after a day's fishing for fun uh, out on the Florida Keys. And here you can see an amazing catch of these Goliath groupers, huge fish uh, that were gathering to breed uh, in certain areas, and the fish captains knew exactly where to go. Now, if you go forward in time, then in the 1970s, this is exactly the same place. It's the same boat that's going out to catch these fish, 
different tourists. What you can see is that they're still catching a huge quantity of fish, but now the fish are smaller, and uh, those, those really big ones of the past are gone. And then if you come forward in time to uh, 2007, when this photograph was taken, this is the, the uh, result of a day's fishing on the Florida Keys. And so here we see the transformation of this coral sea from uh, the same sort of abundance to scarcity that I showed you in this graph uh, in Europe. And just to, to illustrate the transformation uh, more precisely, uh, I can show you this cartoon from America, and um, <laughs> the changes are quite dramatic in many ways. But there is one thing that hasn't changed at all, and uh, that is, if you, look at, if you look at this, the smiles on the faces of the sea anglers are just as big today as they were in the 1950s. And so people are having fun catching fish, and today they've got more time to drink beer than they had in the 1950s because in the 1950s they were busy doing this all the time. And in the, uh, uh, the present, they can sit there doing this much more of the time. And so it's, um, everybody stays happy in this way. But the fish are much less abundant than they used to be. And I think that the picture that we have of the sea has changed dramatically in the last half century. So here is a book that was published in the 1950s when people were thinking about, you know, how on earth are we going to feed the numbers of people that will be on this planet in 40 or 50 years' time? And um, some of the thinkers of the time said, don't worry about it, the sea will provide as much as we want, and uh, there will be no problems. And then you move forward now into uh, just a couple of years ago, this cover of Newsweek, and it's talking about the end of fish, the, the end of fisheries, because uh, we have fished so hard that the oceans have um, been depleted to such a great degree. This kind of transformation was unthinkable to the writers of The Inexhaustible Sea. Now, looking at the uh, fish availability at the global scale, then the picture is slightly different. So if you, if you look just to begin with at the, the black line, uh, then what this shows is the, the global fish supply. So that's the amount of fish that is available for a citizen of the planet uh, per week. So it's the same units as the last graph that I showed you. But here you can see that the wild fish catch, the black line, has been going down pretty much steadily since 1970 or so. And um, so availability of fish has been declining because catches have been going down, but the human population has been getting larger and larger. Now, the interesting thing is that we've been growing more fish. So aquaculture, uh, the, the uh, farming of fish around the world has increased dramatically, and it's the fastest growing sector of food production other than organic agriculture in the world today. And um, it's growing something like 7% per year, which is an incredible growth rate. And that has meant that the total availability of fish per person on the planet has actually increased faster than the number of people on the planet. So you could say this is a success story and that we are able to carry on feeding the population better and better as a result uh, of this. But there are, there are some cautions to be uh, uh, thought about with the way that aquaculture has developed so far. Now, in terms of the wild catches in the sea, um, part of the decline in wild landings that we've had in Europe, in North America, in other places that have exploited their fish for a very, very long time, part of that uh, decline has been made up by f us going to fish in other countries' waters. And so we, we are now able to feed ourselves as much fish as we like because we're getting it from somewhere else. And um, one of the big places that we're going is to West Africa. And here you can see uh, the amount of fishing which is being done by other nations. Now, this is for uh, the last decade of the 20th century. Um, I haven't got more recent figures, but they're very similar. 
And what, what you see is that Europe is sending um, uh, very large numbers of boats to West Africa. This is the number of years of agreements made with these African countries to fish in their waters um, over the course of that decade. So 185 access years across all of European nations combined um, fishing in West Africa during the last decade of the 20th century. And a uh, similar sort of thing from Asia, from Russia as well. And, and you can see that this is a place where everybody is going right now to get fish. Now, I, I put this slide up as a, 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 a really a, a puzzle for you. And um, it's a test of your uh, 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 ability to link things. And one is these U European Union access agreements in West Africa. And um, so we're going to West Africa to fish their waters um, what impact is this having on local fisheries, and how does that link up with bushmeat hunting? Well, the answer is quite simple. We go to West Africa, take their fish. They have less to catch themselves. There's less fish in the markets, so people go hunting for bushmeat instead. And bushmeat um, hunting, you know, it's not just a wildlife conservation problem. It's also a problem in other ways. And, and one of the main ways that uh, we're seeing right now with the Ebola outbreak in West Africa is that this is a, a conduit for the passage of diseases from wildlife to people. And so it's a, it's, it's a, a sobering thought to think the possibility that European Union overfishing in the 20th century, which led to us fishing in somebody else's waters, led to more hunting, which led to uh, a disease outbreak. That's, that's a possible chain of connection. And in fact, the, uh, the, the, the pieces in that chain of uh, connection are, are all there. So much for fishing right now. Uh, and I've, I've talked a bit about uh, the collapse of seafood, um, but uh, there's more to the change in the oceans than that. And so, in particular, we're causing a lot of pollution in the oceans. We're destroying habitats through development and various other means. And there's climate change going on. So I want to just pick and choose a few of these elements to talk about uh, uh, fr from here on. So the first part of it is, is really uh, the uh, climate change angle. And of course, the seas have been getting warmer just as the atmosphere has been getting warmer. And taken across the whole of the oceans right now, the upper layers of the sea have warmed by something like 0 0.6 of one degree centigrade um, since about 1980. That doesn't sound like very much, but it's an awful lot of heat that is stored in the sea. And in fact, this heat storage has spared us from uh, absolutely cooking on land because uh, the heat capacity of water is so much greater than the heat capacity of air. And so warming of the sea has um, really ameliorated climate change for us on land. But there are some places which are incredibly sensitive to the effects of just a, a little amount of heating. Um, and one of the most uh, uh, iconic ecosystems is coral reefs. And here you can see what happens to a coral reef when the temperatures rise just a little bit above the normal maximum for a particular place. Uh, and they lose the color that, the, um, that this little unicellular algae which lives within the tissues of coral provides. So they go this white color. And the problem is that that's not just a, a change in color, it's also a change in nutrition because these little algae provide food for the corals and without them, the corals starve. So if you see corals looking like this, they're starving corals. And if the temperature remains high for too long, then uh, the corals die. So uh, this is exactly what has happened across very large areas of the world's oceans um, since about the 1990s. And in 1998, there was a, an episode of heating around the world which led to uh, massive coral death. And in the Indian Ocean alone, between 70 and 90% of the corals died during this one episode of uh, intensive heating. And so we see, uh, uh, partly as a result of, uh, of this warming, but partly as a, uh, a combination of other causes of coral decline, like disease outbreaks, for example, 
we've seen a transformation in the state of coral reefs from uh, a few decades ago to the present time. And here in Jamaica, which was almost 100% coral cover, you know, just have this incredible, complex, uh, vivid architecture on the reef, which was full of different kinds of life forms. Now what we have is uh, lots of seaweed and a few corals. The coral cover in Jamaica is about 4% now, uh, so that's 25 times less in many places than it was in 1975. And this is in the Florida Keys, Carisfort Reef, and you can see again this kind of transformation that has happened there. Now, we're talking about heat and uh, the effects that heat has in the sea, so um, let me just uh, refer briefly to... Um, one of the puzzles of global warming, and it's certainly a part of the uh, picture which people jump on. So if you don't want to believe in, in climate change, then this is the graph that you go to, because what it shows is that the, the atmospheric temperature has not increased um, for the last 17 years and 11 months, or 18 years. That's, let's just call it that. And uh, I took this from one of the climate skeptic websites, and um, they, they discuss it endlessly, and they kind of say, ha, 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 you know, all you fools who think that the, the world is warming, explain this. Well, um, unfortunately for them, uh, somebody has just explained this, and uh, if you excuse me one moment, I will reveal the answer in uh, one minute. <laughs> It's in the ocean. So all of that extra heat that has come into the planet that has been trapped during the last 17 years has ended up in the deeper part of the ocean. And um, it's, I, I won't go into the complexities of how it got there, but it's to do with the global ocean circulation, the way that the, the, the currents come along at the surface and then dive down deep in the Arctic uh, Sea and in the Antarctic. And so what you see here is that that warming has gone into the ocean for the last 17 years or so. And uh, that's where it is. If you add the atmospheric temperature to the ocean temperature, then what you see is this straight line of increase in the, the planetary temperature. So, so um, the heat has come in and it stayed there. Now, the other problem with uh, carbon dioxide is that when you dissolve it in the oceans, um, the oceans become a little bit more acidic. And ocean acidity is a problem for a whole range of different organisms, and, and in particular, ones that create shells uh, made of calcium carbonate. So that's the ingredient of chalk. And that includes corals, and so coral reefs are not just suffering from warming, but they're also now beginning to suffer from ocean acidification, which is um, causing them uh, increased difficulty in creating these skeletons. Um, but there's, they're not the only thing that makes a calcium carbonate skeleton. There's a whole range of plankton as well. So uh, little microscopic plankton things called coccolithophores, for example, they produce these calcium carbonate skeletons. They are at the base of the food chain. So this is the primary production. This is the grass of the sea, which is uh, potentially going to be impacted by ocean acidification. How much impact that's going to have, we don't know. But we do know that they didn't enjoy it the last time it happened 55 million years ago. And so if you go back uh, to 55 million years ago, there's a period called the Paleocene-Eocene Thermal Maximum, and it was a spike of runaway global warming. Uh, the oceans became much more acidic, and um, uh, a lot of corals died, reefs stopped growing, uh, there's a bunch of calcium carbonate uh, depositing organisms that died out, uh, became extinct at the time. So it was a very tough time. The difference between then and now is that the oceans are becoming more acidic 10 times faster than they did then. So you think that was bad, what we're doing now is uh, likely to be even worse. So in terms of, uh, of coral reefs, they fringe something like one-sixth of the world's tropical coastlines. They are a very important part of the seafood production system that sustains many of the world's poorest people. And uh, that dependency is utterly reliant on healthy coral reefs in, in good condition. 
And this is one of the things which we can no longer rely on as a result of these changes in the sea. And it's worse than that for, for many countries. Uh, this is the Maldives. And here you can see that these are islands which have been built by corals, uh, and they may be just destroyed by the sea if the coral reefs themselves are destroyed by us. So this is a country whose entire existence is dependent on the maintenance of a very high quality environment, and the things that are happening on the planet right now are not uh, looking favorable for uh, countries like the Maldives. So they've started exploring ideas of building floating cities in the Maldives, uh, floating golf courses even, can you imagine? And um, this, this, is, uh, this is the future. Uh, and as far as the reefs go, uh, the, the, the future is in our hands. So the other thing that the, the Maldives have to worry about is the sea level rise. It would be bad enough if the sea was staying at the same level, but it's not. And um, one of the things that heating is doing is expanding the water, uh, it's melting ice, and together these things are raising sea levels. And if you look at the curve of sea levels across the planet, then in the last century there's been this almost straight line of increase. Um, we're measuring it with exquisite precision now using satellites. And uh, what we can see is that the sea level has risen something like 20 centimeters over the last century, which is a lot. Uh, I mean, we're used to the sea being um, at the same level. There's been a long, long period of stability since the end of the last ice age, and that is the background that humanity has got used to. But now we have to get used to this uh, rising sea level yet again. And the trouble is that the rise in sea level is getting bigger. And so uh, what you see is that as the uh, reports come in from the Intergovernmental Panel on Climate Change, their predictions of how fast and how far the sea is going to rise are going upwards. So um, now they're talking about a rise of uh, nearly a meter by the end of this century. Uh, but the, the recent science is saying even more is possible. And um, it is possible, looking at the historic uh, past, that uh, you can get probably a maximum rate of rise of about three meters in one century. Now, um, you, you know, what, what the rate of rise will be in the 22nd sec century, we don't know. But uh, it could be very high. There are reports that the uh, Western Antarctic ice shelf is now uh, in a state of terminal decline and that it will collapse and that we will see three meters of sea level, raise, uh, sea level rise as a consequence of that. So, um, but over a period of 200 years or so. So, um, you know, don't buy property in uh, anywhere low-lying on the coast, I, I think. <laughs> or if you do want to, then expect to get your feet wet. The, the trouble with sea level is that it's not a uniform rise. So the sea doesn't just rise up like this across the whole planet. And um, one of the easiest ways to describe why that is is uh, the title of the paper that this image came from. And it's called Waves in a Bathtub, Why the Sea is Not Level. And so if you're in the bath and you, uh, you, you push the water one way, it rises at one end and it goes down at the other. So the oceans are like this, and you have some areas of the oceans which are coming up, and there, there are other areas which are going down. And you can see here on this graph that the western part of North America and Central America has been going down. We've seen a drop in sea level um, in the last 30 years or so. And this area in Southeast Asia has been going up very, very rapidly. And if you look at the, the, the rate of rise in that particular area, it's reaching something close to one centimeter per year of rise. Now, that is just unthinkable, but it's happening somewhere on the planet right now. And uh, uh, certainly in, in the UK, if if news reporters want to talk about sea level rise, they send their team to a little island called Tuvalu, which is just off the, the eastern end of Papua New Guinea there. And uh, you can see that this is experiencing one of the highest rates of sea level rise on the planet uh, at the moment. And so that's why they're getting their feet wet there. Of course, the, the risk of sea level rise is, is everywhere. And here you can see 
um, the potential areas threatened by different levels of sea level rise around the coast of the United States. Um, the, almost the whole of southern Florida is extremely threatened by those rises. Um, Miami could become an island with uh, just a wall around it because uh, it's, it's uh, uh, so low-lying. And um, now, if, the, if anything is going to get Americans talking about climate change, it's something happening in America. And uh, this is what's beginning to happen now. In Florida and uh, in uh, North Carolina, South Carolina, we're seeing the effects of sea level rise uh, already. And that is that at certain times of the year, you get especially high tides. They're called king tides. And uh, what those king tides are doing is flooding districts of downtown uh, places uh, like Miami. And uh, this is the sort of level that you would get the sea 30 years ago only with a hurricane. Now you get it uh, a couple of times a year just with the tide. So it's getting people's attention. There are some countries, though, that are almost entirely at risk from sea level rise. And so here you can, you can see um, that most of Bangladesh is within uh, the danger zone for sea level rise. And uh, this is particularly so because although you have land here which is two, three, five, eight meters above sea level, you'd think that would be fine. We're talking about one meter of rise. It's not fine because of extreme um, uh, storm surges that come in on top of that. So one of the predictions about uh, uh, the, the, the changes that we're seeing right now is that warmer seas will produce more energy for storms, which means more really big storms like typh Typhoon Haiyan, which means much bigger storm surges. And um, if you look at the aftermath of Typhoon Haiyan, the, uh, the storm surge peaked at something like 20 meters above sea level in the Philippines, which is incredible. You know, to think that you, you're not safe even 20 meters above sea level is quite something. Now, one of our responses to this, uh, this risk is to build more things along the coast. So let's defend ourselves from the oceans. And the problem with that is that these are really important places biologically as well. And um, if you do this, if you build a wall, then all of the wetland habitat that used to feed millions of seabirds uh, on their migrations, for example, that used to feed fish coming in as, as juveniles in their nursery grounds, all of those habitats will get squeezed out. So that as the sea is rising up to these structures, then they drown those habitats in that coastal zone. And so those coastal wetlands and all the functions that they provide, the, the protection that they provide naturally, uh, are being lost from coastal areas. But it's not just uh, defending the coasts which is causing this loss of wetlands. And another of the big transformations underway around the planet is that we're seeing coastal areas increasingly developed for other uses, and that is at the cost of those habitats. So here is an image taken from space uh, of the Bohai Sea in China. And almost all of the coast around the Bohai Sea now looks like this. And it's just uh, kilometer after kilometer of uh, aquaculture ponds. And so the, the, these are the fish farms that are growing that seafood that I was talking about earlier in the uh, presentation. And so these, um, these great aquaculture farms have been built at a, an enormous cost to the environment. And um, they have caused the loss of great quantities of natural wetlands, which themselves could have been a self-repairing barrier to protect the coast from sea level rise. But in this condition, they leave the coast much more vulnerable than it was before. And so that's leading to an increase in climate refugees. And there are already plenty of climate refugees around in the world. Um, often we call them economic refugees incorrectly. Uh, but these are people who are leaving places which are no longer fit really for uh, supporting human life in a permanent settlement. And this is something which will happen more and more throughout the century to come. Now, I said there was a lot to talk about, and uh, I don't want to, to go on at too much more length. Uh, there are many, many different ways in which uh, human activities are being manifested in the coastal uh, and uh, ocean area. 
And all of these things are acting together. So it's not that they're just one thing here and one thing there, but they come together in various ways and they make things worse than before. And so uh, because we, uh, we like to eat, uh, here's an example with seafood. And this is the production of seafood, those natural systems that produce what we enjoy eating, that we need to eat. And all of these are different stresses which have uh, a human element in them. So, you know, overfishing we talked about, destruction, warming, pollution, all sorts of different kinds of pollution which are affecting um, seafood production. But in reality, it's much more complex than this because these things interact in important ways to make things um, worse rather than better. To summarize it, though, I think we can say that the seas are changing extremely fast, faster than any time in human history, and it's down to us. This is, it's us that is the cause of this. And looking forward, it's possible to see a future for oceans which is very different from what we've got right now. And uh, if you want to find a kind of animal which is enjoying the changes happening to the oceans, then this is it, uh, the, the jellyfish. They like it warm. They, they like it with lots of uh, nutrient pollution from agricultural runoff. They, they grow very well with uh, lots of nutrients. They like it with no fish predators around to eat them. And they don't have any uh, chalky body parts, so they're not bothered by ocean acidification. So for, for a jellyfish, we are designing the conditions for, for jellyfish dominance of the world. Um, which means there are going to be plenty of jellyfish for us to eat. But before you get too excited about this idea, um, take a, a leaf from the Leatherback Turtles book. Uh, the Leatherback Turtle eats jellyfish, and it has done for a very, very long time. Um, but it has to eat half of its body weight every day in order to break even with calories. So, um, you know, it's not going to be a very uh, a good way of combining your activities. You'll be sitting here eating jellyfish right now if you... <laughs> <laughs> just in order to get in, have enough calories to go home at the end of the evening. Now, uh, things are not getting any better right now. And, and the trouble is that all of these trends that I've talked about are trends for which there is no prospect immediately of them, of them stopping or being reversed. And, and the reason for that is just these two drivers which are happening together – and that's the, the human population growth and energy consumption. So uh, sustaining our lifestyles is increasingly causing more and more problems, which means, uh, given the, the trajectory of human population growth, that uh, things are going to get a lot worse before they get better. And so we need to try and find a strategy that will put the oceans in as good a condition as possible to survive the tough times ahead uh, if they're going to um, still be there for us when, we, uh, w when we've got to grips with these difficulties that we have right now. And um, 1977, some of you will remember, um, it wasn't a very memorable year. Uh, nothing hugely significant happened as far as I can recall, but actually the most momentous event in the whole of human history occurred, you could argue, uh, and that was the point we reached where we were sustainably using the entire planet's resources. Uh, and it's one of those things that we only realized looking back. Um, but we are now using more than a whole planet's resources, so that is a position that we have to reverse now, a couple of years ago, I was in Kiel at a, uh, a global economic symposium, and this is a panel that was discussing the uh, global economic outlook. And for two hours, these people on stage discussed all sorts of questions relating to, you know, would the um, Eurozone collapse because of Greece and, and, and uh, social unrest in Southern Europe, would, uh, you know, all sorts of things, which had so many different pieces to them. But the one thing they didn't talk about was global climate change. And uh, I asked them at the end, why haven't you discussed global climate change? And they went, oh, that's too difficult, much too difficult. And, um, you know, it's actually not so difficult. The predictions are much more easy to, um, 
to, to, to make than it is to predict human behavior in uh, Mediterranean countries or whether the Eurozone will break up. The, the, those are tough questions. Uh, simpler questions is how much will the temperature rise and what, what's the effect of that going to have on various sorts of things. So I think scientifically the answers are simpler and, and they're letting us down, not talking about them and not making uh, this uh, a central part of the, the global economic thinking. And I think that's one of the the, the areas in which uh, governance is failing the planet. And the planet is water. And if we look at it from space, you can see just how much the sea dominates everything on, in the world. It occupies 71% of the area of the planet. And that's how people usually think of it. But uh, a better way to look at the oceans is in terms of their volume. And uh, when you look at it that way, they occupy almost all of the living space on the planet. You know, the, the, the land is fairly trivial compared to the ocean's living space. And that means that, uh, number one, it's incredible that we have managed to influence the oceans at an ocean scale, at a planetary scale. And uh, so that's a surprise um, that humanity now has such an influence on the whole planet. And the second thing which, is, uh, which you realize from this is that the oceans have an enormous impact on the livability of this planet. How, you know, the conditions for life here are set really mostly by the oceans. And that means that if we let the oceans uh, suffer, then we will suffer too. So what do we need to do? And um, I'm just uh, getting into the, the, the last part where I can talk about these uh, possible solutions to it. Well, we need to change the way that we look at the oceans. We, we, throughout history, we've thought of the oceans as being endless, which means that we could take whatever we wanted from them and, and it would have no uh, impact at all. We've thought about the oceans as being bottomless, so we could throw everything into them that we didn't want and never be troubled by it again. And both of those things have proved to be wrong. And so now we have to think of our relationship with them differently. And I would say that we need a new deal for the oceans uh, uh, and a new way forward. And wh what, what exactly does that mean? Well, it's, it's not complicated and it's not rocket science. One of those things is that we need to protect more. At the moment, we protect hardly any of the sea at all. Just about two or two and a half percent of the oceans are in any kind of marine protected area. And only about one percent is protected from all fishing. And so... Uh, if we look at the scientific predictions about how much of the sea we should protect, it's closer to a third that we would uh, need to protect in order to maximize the benefits from doing so. And it's no use if you protect the oceans, trashing the rest of it by, by fishing destructively, uh, as this trawler has done. Um, what we have to do is to transform the way that we catch fish, fish less, uh, and by fishing less, we'll get the stocks to build up which means that we can actually catch more because uh, bigger stocks mean more production, which means that we can actually eat more. So at the moment, what we're doing is we're fishing too hard at great cost and we're getting less as a result of it. So this is just straightforward, simple stuff. We're also going to, uh, at the moment, fishing in the deep sea and that is being uh, an incredible destructive process we are uh, essentially mining deep sea resources because things down there live very, very slowly and they d produce very little. And so actually there's no point in fishing down there if we want to uh, feed humanity. We're not going to do it from the deep sea. So it, it would be better to protect that. And the way that we do aquaculture right now, although it has filled the, the seafood gap, it's actually uh, coming at a cost to the environment that we have to reverse. And so now we have to figure out ways to produce food from the sea more sustainably, just in the same way that we have to be figuring out the same thing for producing food from the land. And instead of treating these coastal habitats as expendable, easily uh, 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 developed, you know, building airports on them, creating seawalls, we have to cherish and protect these habitats because they are so important in so many ways to the people who live there. And then the pollution angle. We, we are still treating the sea as a dump and we need to stop doing that. And it's easy to say, but it's hard to achieve. 
This is just to give you a little bright spot. Uh, this is what you can get as a result of protection of the ocean in a, a marine reserve where there is no fishing. And here is a place in uh, Mexico where after only 10 years, we saw this incredible increase in the number and size of fish that are present there. And uh, I've seen it happen in many parts of the world at first hand, going and studying reserves that have been protected and looked after well. And you can see the fish coming back and the uh, environment getting more and more healthy. And, and if we multiply this across the face of the world's oceans, then we will start to see the, the increase in resilience, which will give the oceans a chance in the tough times ahead. The problem that we have in terms of governance is that uh, the sea is mostly out of national jurisdiction. So uh, two-thirds two of the oceans and half of the planet are outside the 200 nautical mile limits of national jurisdiction. And so for them, management has to be by cooperation uh, of the international community. And the trouble is that we're, we're not there yet at all. Um, the... High seas, as they're called, are um, managed by the United Nations. They, the, the United Nations Convention on the Law of the Sea, one of the architects of that was a, a very famous uh, German lady, Elizabeth Mann Borghese, who um, uh, was um, one of the visionaries, really, who created this uh, document, which was a blueprint for cooperation and collaboration among the world's nations. Um, it hasn't quite worked out the way she would have wanted it as yet, um, but I still live in hope. One of the problems is that the UN sets the rules, but it doesn't regulate or enforce. And so um, it, it gives over the question of regulation to these bodies, uh, which are regional bodies called regional fisheries management organizations, for example, or uh, in Antarctica, the Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources. Um, and then enforcement, though, unfortunately, is the duty of nations. And I say unfortunately because some nations haven't signed the law of the sea, which means they're not governed by it, and others which have signed are not compliant with it, so they're not actually doing what they're supposed to be doing. And it's this strange uh, uh, way in international law that if you sign a convention then you become bound by it but if you don't uh, you're not bound by its conditions and so if you if you put this into the context of living on land it's like somebody uh, is uh, able to rob your house um, because they refuse to recognize the law against theft and that's the way it is in the high seas at the moment the shared space is uh, being used unsustainably by countries that have uh, not signed up to these provisions and uh, also by some that have. And then, you know, among those countries that have signed up to the law of the sea, um, we, we still have the problem of uh, individualism. Now, Iceland is a country that I, I admire and I like. Um, I have uh, some Icelandic students, and uh, they're wonderful people. But the Iceland problem is that there, there's this kind of independent mindset, uh, which has grown up from their isolated position, and uh, Icelanders go their own way. And they want to carry on going their own way at a planetary scale. And at the United Nations General Assembly in 2006, uh, the Icelandic um, uh, um, delegation blocked uh, a progressive law to protect the deep sea from fishing. As I, I mentioned, it's a place which is being mined rather than harvested sustainably, and it's being destroyed in the process of uh, fishing there. And, uh, and the Icelanders blocked it because they didn't want to be regulated on the high seas. And, you know, the, the, if, if you put that in context, Iceland has a population... Um, smaller than a medium-sized city in Germany, and, and yet it uh, was the, the architect of blocking progressive leg legislation, which would have been for the benefit of the entire planet. And the question is, can we afford, now that the planet is full with people, can we afford this kind of individualism that we've had throughout human history up to now? Uh, or is it the time when we must start to act uh, in the benefit of the majority, even if that means that a minority of, uh, of people will feel that their interests are not being met. And I mentioned just one other 
example where um, uh, management is failing right now, and, and that comes from right here in the European Union. Um, the European Union had the opportunity to vote to ban fishing in the deep sea uh, last year, and um, what they did, uh, it, let, let me just show you what fishing does in the deep sea. Here's, here's a slide. This is one of my German slides. Um, here is a slide showing the uh, passage of a bottom trawl across the seabed on a sea mount. And you can see uh, in front of that, you've got all of this life. Behind it, you have destruction. And if you want to see that in a little bit more detail, here is uh, some underwater footage from Alaska. The top image shows... Um, uh, an intact, pristine area of seabed, which is covered in life, incredible diversity, incredible abundance. It's like a, a coral reef in the deep sea. And the bottom one shows what's happened to an area that has been trawled uh, by fishing nets. And uh, it's, it's very clear that fishing in the deep sea is totally destructive, and uh, it's something which we shouldn't be doing. And even with that, the European Parliament voted to carry on fishing in the deep sea for the benefit of uh, a handful of fishing vessels from France and Scotland. And, um, you know, that to me is a failure of democracy when the issue is as obvious as this. Um, and yet our political leaders uh, refuse to act on behalf of the environment instead of a, a handful of people whose uh, livelihoods are being destroyed by their own uh, removal of fish life from the sea anyway. Uh, it's, it's just absolutely crazy. So I leave you with this. Um, do you want to win a Nobel Prize? <laughs> well, uh, it's, it's, um, it's yours if you can solve this, this problem. And that is that uh, you know, we have come into this world uh, through our own uh, ag aggressive individualism, working on behalf of our own little groups of people. So for hundreds of thousands of years, this is how we have got ahead in life. Uh, unfortunately, in, the, in just the, a very short period of time, the human population has grown so much that we can no longer carry on doing this uh, because taking what we want for the benefit of our small group is no longer something which can be uh, carried on with because there isn't enough space, there aren't enough resources around the world to do this. And so we have to transition from being a species which is highly competitive and uses up its resources and moves on to one which cherishes and nurtures its resources and cooperates fully with other people all over the planet. So if you, if you can fix that problem, that little uh, quirk of human nature, then the Nobel Prize is yours. I'm, I'm quite certain that the Nobel com Committee will hand it over to you. So thank you very much. <laughs> Vielen Dank, Karl Roberts, für diesen brillanten Vortrag. Ich lade gleich Steffi Nimke zu uns aufs Podium. Und bevor wir in eine kurze Diskussionsrunde gehen, freue ich mich auf deinen Kommentar zu dem, was Karl uns heute hier präsentiert hat. Ja, äh, zunächst vielen Dank äh, für den Vortrag, den ich äh, ebenso brillant fand. Vielen Dank an die Böll Stiftung äh, für das Thema des heutigen Abends und vor allem vielen Dank äh, für die letzte Frage, Herr Roberts. Äh, das zeigt jetzt vielleicht, äh, warum der Job des Politikers so unbeliebt ist, äh, dass in einem einstündigen Vortrag die Problemlage erläutert wird und äh, in 15 Minuten ich jetzt Lösungsansätze präsentieren darf. Das heißt, ich habe nicht vor, den Nobelpreis heute Abend zu gewinnen und will jetzt auch nicht nochmal die Problemlagen vertiefen, sondern will, da ich äh, Ihnen in der Analyse vollständig zustimme, versuchen, vielleicht doch einige Stränge der Diskussion aufzuzeigen, wie wir uns der Problemlösung nähern. So möchte ich es ausdrücken. Äh, die eine Billion Dollar Frage kann, glaube ich, kein einzelner Mensch auch nicht in einem einstündigen Vortrag letztendlich beantworten. 
Äh, was mich umtreibt äh, bei der Frage Ozeanschutz, Meeresschutz ist, dass, äh, ich setze es mal voraus, alle hier im Saal das Meer lieben und äh, gerne das Meer vor diesen äh, fürchterlichen Zerstörungen schützen müssen, wollen, schützen wollen und wir trotzdem ähm, keine tatsächliche öffentliche Diskussion analog der zur Klimakatastrophe weder in Deutschland, Europa noch weltweit über die Meereszerstörung haben. Ich glaube, dass diese beiden Probleme ähnlich groß sind, äh, ähnlich zerstörerisch für die Menschheit und weit über die Menschheit hinaus sind und dass trotzdem die Klimakatastrophe inzwischen eine öffentliche Wahrnehmung und eine Diskussion und auch äh, innerhalb der Governance-Stränge einen Stand erreicht hat, wo möglicherweise eine Lösung dieses Problems aufscheint. Ich weiß nicht, was in der kommenden Woche in Lima passieren wird. Ich weiß nicht, was in der nächsten Woche in Paris passieren wird. Aber zumindest ist das Wissen und die Wahrnehmung der Klimakatastrophe, die Problemlage der Klimakatastrophe inzwischen so groß, dass kein Politiker, kein Wirtschaftsboss, keine Zivilgesellschaft mehr um dieses Problem drumherum kommt. Dieses Klimaskeptiker, die Klimakatastrophenleugner zurückgedrängt sind und ich würde sagen, die Menschheit ernsthaft angefangen hat, an der Problemlösung der Klimakatastrophe zu arbeiten. Vielleicht so würde ich dieses Stadium gegenwärtig äh, beschreiben. Und trotzdem das Wissen und die Bereitschaft bei der Meereszerstörung meiner Wahrnehmung nach gleich groß ist, passiert ungleich weniger. Und ich glaube, dass das durchaus, deshalb bin ich auch über Ihren Exkurs in die Geschichte dankbar, äh, damit zu verbinden ist, zu erklären ist, dass das Meer Jahrtausende lang als Bedrohung wahrgenommen worden ist und erst seit wenigen hundert Jahren oder seit wenigen Jahrzehnten in irgendeiner Form als beherrschbar angesehen wird und wir auch deshalb relativ spät in die wirkliche Phase der Ausbeutung der Meere eingetreten sind und damit auch in die Phase der Zerstörung der Meere und jetzt in einem eher sehr kurzen Zeitraum die Zerstörung, und zwar die letztendliche Zerstörung, wenn wir so weitermachen würden, beispielsweise der Fischbestände, aber auch der Korallenriffe, also irreversible Zerstörung von lebensnotwendigen Biotopen in unserer, auf unserem Planeten ähm, eingetreten sind und trotzdem keine vergleichbar große Aktivität innerhalb von Regierungen, aber auch innerhalb von Zivilgesellschaft, die zur Klimakatastrophe bisher wahrnehmbar ist. Und auch das ist, glaube ich, mit der Besonderheit von Governance auf oder in den Meeren zu erklären. Sie deuteten es zum Schluss äh, an, es liegt nicht in der nationalstaatlichen Kompetenz, aber es liegt auch nicht tatsächlich in internationaler Kompetenz, wobei ich glaube, dass hier eher äh, der Schlüssel zur Lösung liegt. Insbesondere, wenn wir uns vor Augen führen, dass wir im terrestrischen Bereich inzwischen, ich sag mal, fast einmal durch sind durch die Erde mit Vollsauen und äh, kaputt machen und bei den Meeren äh, gerade erst angefangen haben und bei Weipen noch nicht wissen, was sich alles in den Meeren, in der Tiefsee abspielt, geschweige denn, dass wir wissen würden, was äh, an Bodenschätzen sich in den Meeren verbirgt und noch weniger darüber wissen, was menschliche Eingriffe in äh, den Meereshaushalt in der Endkonsequenz Meeresströme, auch dieses Stichwort war gefallen, äh, nach sich ziehen kann. Äh, trotzdem sind wir dabei, die gleichen Zerstörungen zu wiederholen, das gleiche Vollsauen zu wiederholen, das wir im terrestrischen Bereich fast fertig haben. Und ich glaube, dass wir eine Chance haben, wenn wir die verschiedenen Stränge, die sich äh, aus dem Wissen um das Bekämpfen der Klimakatastrophe ergeben haben, die sich aus dem Naturschutz ergeben haben, die sich auch aus internationaler Zusammenarbeit für Entwicklungshilfe, für das Bekämpfen von Hungerkatastrophen ergeben haben, wenn wir es jetzt schaffen können, diese verschiedenen Stränge, diese verschiedenen Lösungsansätze für den Meeresschutz einzusetzen. Weil wir im Gegensatz äh, zur ähm, nationalstaatlichen Lösung mit der internationalen Seerechtsübereinkunft ein Instrument auf UN-Ebene haben, das quasi Gesetzeskraft entfalten kann und diese Strukturen existieren bisher nicht, aber in der Endkonsequenz auch eine Kontrollmöglichkeit entfalten kann. Das heißt, rein theoretisch wäre es möglich, wenn wir dieses Instrument weiterentwickeln und tatsächlich den Ansatz, 
der, wie Sie schilderten, in der ähm, Novelle dieser Seerechtskonvention eingezogen worden ist. Das heißt, dass es nicht nur die Freiheit auf den Meeren, also jeder kann tun und lassen, was er will, zu schützen gibt, sondern es auch als gemeinsames Erbe der Menschheit. Das ist der offizielle Titel, der in der Seerechtskonvention niedergelegt ist, zu schützen und zu bewahren gilt. Wenn beide Ansätze gleichermaßen miteinander in Verbindung gebracht werden und tatsächlich in Gesetzestexte gegossen werden, es gibt erste vorsichtige Ansätze. Sie haben möglicherweise die Diskussion um die Arktis, um das Verhindern der Ausbeutung der Arktis verfolgt. Erste vorsichtige Ansätze, die bisher alle viel zu schwach sind und natürlich sich im nationalstaatlichen Gesetzgebungswirrwarr, in den äh, Wirren der EU-Kompetenz oder dann in äh, langjährigen UN-Verhandlungen bisher verloren haben. Aber es ist zumindest eine Möglichkeit, tatsächlich gesetzgeberisch auch auf der Hohen See tätig zu werden. Und ich glaube, dass wir deshalb in Richtung einer, der Begriff stammt aus dem Bericht, ich möchte den als zweites Buch heute Abend gerne ans Herz legen, der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für globale Umweltfragen, der Begriff der internationalen Governance auf den Weltmeeren zu entwickeln, Welt im Wandel, Menschheitserbe, Meer. Dort sind sehr, sehr viele Handlungsempfehlungen, die das dann durchdeklinieren, bis hinunter auch in nationale Gesetzgebung, Ausweisung von Meeresschutzgebieten, Eingrenzung von Fischerei, nicht nur von Tiefseefischerei, sondern generell von Fischerei, auf diesem Strang voranzukommen. Das ist für mich die eine Lösungsebene und ich will es nicht für, das, für die Replik auf Herrn Roberts zu lang machen. Ich glaube, dass das Ganze nur funktionieren wird, wenn wir es schaffen, eine andere Öffentlichkeit und auch ein anderes zivilgesellschaftliches Engagement begleitend für den Ozeanschutz aufzubauen. Wenn Sie es verfolgen, es gibt eine breite internationale Diskussion über die Klimakatastrophe. Es gibt vielleicht sogar eine wahrnehmbare internationale Diskussion über die Tropenwaldzerstörung. Und es gibt auch vielleicht eine wahrnehmbare Diskussion über den viel berühmten Plastikstrudel in den Meeren. Aber was tatsächlich in den Meeren passiert, was tatsächlich an Überfischung, an Ausrottung von global überlebenswichtigen Fischbeständen permanent passiert, im Übrigen auch schlicht und einfach durch Wegschmeißen, sprich Beifang, also nicht mal äh, durch äh, Nahrungsmittel zur Verfügungstellung. Und was uns droht, äh, wenn die derzeitigen Pläne einzelner äh, Konzerne und auch einzelner Staaten zum Rohstoffabbau im Meeresboden vollzogen werden. Darüber gibt es in meiner Wahrnehmung zumindest keine adäquate öffentliche Diskussion. Und die zu erzeugen, ist meiner Meinung nach Aufgabe von Politik wie von Zivilgesellschaft gleichermaßen. Ich bin jetzt quasi in einem Binnenland groß geworden. Also die DDR grenzte nicht wirklich an ein Meer, sondern nur an die Ostsee. Ich weiß nicht, ob das unter Meer fällt, so im globalen Maßstab. Deshalb ist mir die Denke, man könnte da immer einfach reinschmeißen. Das verschwindet schon irgendwann oder man könnte da ganz viel rausholen, völlig fremd. Weil das war viel zu klein, um viel reinzuschmeißen. Und es war auch nicht genug drin, um viel rauszuholen. Aber ich glaube, dass wir äh, dieses Bewusstsein und äh, dieses Wissen, dass man da nicht einfach äh, Öl ablassen kann etc. etc. Äh, Plastikabfälle verklappen kann, äh, dass wir diese Diskussion in der Zivilgesellschaft stärker machen müssen, stärkere Öffentlichkeit für diese Debatte erzeugen müssen, weil ansonsten der Druck auf äh, Regierungsinstitutionen nicht groß genug wird. Dabei will ich es für den Eingang belassen und freue mich auf die Diskussion mit Ihnen. Vielen Dank, Steffi. Ähm, sind wir ja eigentlich schon fast mitten in die, in die zentralen Fragen reingegangen, auch du mit, deiner, äh, mit deinem Kommentar und zwar zur Governance. Wie, welche nächsten Schritte müssen wir angehen? Wo sind die Strukturen, die Institutionen, mit denen wir das machen können? Dennoch würde ich trotzdem jetzt nochmal auch auf die Gefallen, dass das einen Strang, Diskussionsstrang <lacht> abreißt, äh, nochmal zurückgehen, weil ähm, mir zwei Punkte mh, die relevant sind und die als neue Tendenz absehbar sind, ähm, vielleicht auch noch mal ein paar Informationen dazu einsammeln. Zum, zum einen äh, das Phänomen des Tiefseebergbaus. Das ist etwas, was relativ äh, Neues noch gar nicht ähm, äh, begonnen wurde, aber auf jeden Fall äh, ein, ein ganz großer Rand absehbar ist äh, aufgrund von äh, 
Ressourcenverknappungen weltweit und dem, und dem äh, ungebrochenen Hunger nach Ressourcen jeglicher Art. Es geht nicht nur um energetische Ressourcen, es geht auch um, um, um andere. Ähm, zum einen, wie ihr beide, sie beide das einschätzt, äh, ähm, mit was für einem Problem es wir da zu tun haben ähm, und was für Möglichkeiten äh, ähm, damit umzugehen wir haben äh, auf verschiedenen Ebenen, sowohl national, äh, europaweit und dann eben auch international, weil dort haben wir es eben mit Interessen zu tun, die recht, gro die, die, die recht potent sind. Ähm, das andere ist äh, der Umgang oder die, was ja immer noch eine Diskussion ist, ähm, äh, die Ozeane zu sehen als eine Ressource in diesem großen Konzept des Geoengineering ähm, im Kampf gegen den Klimawandel, potenzielle, äh, die Potenziale der Ozeane bei, bei der äh, ähm, bei der Captation von, von, von CO2. Ähm, ist die Diskussion vorbei äh, oder äh, droht uns von der Seite auch noch ungemach in den nächsten Jahren? Vielleicht erstmal an Kalle. So, two easy questions to start with. <laughs> well, mining, I think, is the easier of those two questions. Uh, the deep sea mining um, has been on the cards for a very long time and, and at the moment there are, are probably the most advanced area is the um, clarion Clipperton fracture zone which is an area of incredibly flat seabed in the deep eastern Pacific and it's in about uh, 4,000 meters of water and on the seabed there there are these manganese nodules which are otherwise called polymetallic nodules and they contain large quantities of uh, rare earth minerals that we use in all these uh, uh, technological gadgets today and we never thought that we would need, but um, suddenly we found a great deal of use for them. And so it's becoming very attractive to companies now to, to go after them. There have been exploration licenses in place for a number of countries, including Germany, uh, for some years now. And the first of those exploration licenses is due to come to an end in uh, two years' time. And it's expected that that will roll over into an exploitation license. So um, it, it will then move from a phase of finding out how much is there of these resources to extracting it. And that's the controversial bit because uh, it's going to have impacts. For one thing, it's going to uh, impact on the, the, the seabed that will be uh, completely changed. For one thing, the, the manganese will all be gone, and um, what will be left will be mud. Um, and uh, for another thing, the impact of mining a little area is going to have an impact over a large area because once you kick up all of this silt, it will move um, from one place to another. And nobody's exactly sure how far it will move, but um, a, a small area of mining could affect thousands of square kilometers of seabed. And so it's, it's going to be a one-time removal of these resources and, um, and then we're gone and leave the deep sea to recover, so that'll be okay. But uh, maybe not because processes happen so slowly in the deep sea. And there's one place where there was a test mining strip done um, and then 26 years later they took a submersible back to look at recovery And it looked exactly the same as it looked the day that it had been made. There was this sharp edge to this uh, trench that had been cut by the mining um, uh, machine. And uh, there, there, there was literally no evidence of any recovery at all. So, so we're not sure. And uh, at the scale of the planet, maybe it doesn't matter that much. You know, This is one of the, the biggest ecosystems in the world. And uh, as far as the mining companies are concerned, that's the line that they'd like to, s to put out there, which is that it, it really doesn't matter. It's a small area of the seabed. And uh, it's important to humanity to have these resources. And I think this is a debate that we need, we need to be having. On, on the second um, question, which is... Uh, um, what was the second question? <laughs> Es ging um die, ähm, äh, die co 2 senken nutzung der Ozeane. Also sind wir sozusagen in dieser Diskussion des Geoengineering, yes. äh, sind wir über den Punkt hinaus? Ist es äh, 
äh, oder, oder, right. oder droht uns da noch mehr Ungemach angesichts der äh, weitergehenden Phänomene? Okay, so in terms of um, CO2 capture, the oceans are important. They do take up carbon dioxide from the atmosphere. They've absorbed something like a third of the emissions since uh, the Industrial Revolution began. And so it's an important sink for carbon dioxide. But um, there, there have been suggestions that we should enhance the rate at which carbon dioxide is captured by the oceans. Uh, and one of the ways to do that is to fertilize the sea. So if we um, add uh, limiting nutrients like iron to the water of the surface, then we can promote plankton growth. And uh, in, in that case, more carbon dioxide will be captured and therefore transferred to the deep sea where it will be trapped in sediments and, uh, and won't bother us any longer. The trouble is that the time scales are not uh, in our favor here because only something like half a percent of the production at the surface is trapped in the deep sea. The rest of it is actually recycled. And um, if you promote the higher productivity in the shallow water, then um, you're actually increasing the rate at which carbon dioxide is being dissolved in the sea. And so you're going to be enhancing the problem of ocean acidification. So f trying to fix one problem may lead to another problem. Certainly, if we, if we artificially fertilize the oceans, um, we're going to change them dramatically. And uh, again, we need to have a very uh, clear debate about the pros and cons of this before we jump into it in, in any way uh, on large scales. Thank you, Is this um, intensive debate ähm, hier in Deutschland auf europäischer Ebene abzusehen. Ähm, du hast eben auf diesen Bericht verwiesen, ähm, auch erwähnt, dass so langsam einige, einige Fragestellungen ins Bewusstsein äh, auch in einer breiteren Bevölkerungskreise äh, drängen. Ähm, aber ähm, noch scheint äh, die Diskussion äh, ja am Anfang zu stehen, äh, auch auf der politischen Ebene. Die Frage, die sich einem stellt, wenn man über Meerespolitik in Deutschland oder der Europäischen Union redet, ist, auf welcher Ebene wird was entschieden? Welche institutionelle Struktur hat Meerespolitik in Deutschland und der Europäischen Union? Und wo werden die Entscheidungen getroffen? Was ist aus deiner Sicht sozusagen jetzt in den nächsten als, als nächste Schritte sinnvoll zu überlegen an, 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 an politischen Strategien? Äh, auch aus deiner Perspektive jetzt im Bundestag. Das heißt, wo ähm, müssen auf einer staatlichen und zwischenstaatlichen europäischen Ebene ähm, welche Strategien neu überlegt werden, neu, neu gedacht werden. Es gibt ja eine deutsche äh, Meeresstrategie, es gibt eine europäische Meeresstrategie, die zwar von Nachhaltigkeit äh, spricht, aber ähm, doch immer noch ganz stark Wachstum und, und äh, Beschäftigung priorisiert. Äh, wo würdest du sagen, müsste auch auf einer politischen Ebene ähm, Governance äh, einsetzen. Also wo müsste man Governance-Strukturen auch bilden? Ich will die Frage vielleicht so beantworten, äh, dass ich formuliere, was ich im Moment als äh, den wichtigsten oder vielleicht sogar auch erfolgversprechendsten Handlungsstrang sehe. Weil eins der Probleme, ich hatte es vorhin angedeutet, ist ja, dass die Zuständigkeiten ungeheuer zersplittert sind. Wir haben Zuständigkeiten im Umweltministerium, wir haben sie in Landwirtschaftsministerien in den Ländern, wir haben sie in den Küstenanrainerstaaten dann über verschiedene Ministerien aufgesplittet, wir haben sie im Verkehrsministerium, wir haben sie auf lokaler, regionaler, nationaler, EU-Ebene und globaler Ebene. Das heißt, es ist eine viel stärkere Zersplitterung als in vielen anderen äh, Politiken, äh, was die Sache umso schwieriger macht. Das jetzt insgesamt aufzuzeichnen, äh, kann ich nicht. Äh, es gibt keinen, äh, keinen 50-Punkte-Katalog, äh, den wir Grün bisher entwickelt haben dazu. Ich halte es aber für lohnenswert, äh, das zu tun. Das wäre, glaube ich, eine Aufgabe, auch wenn man dann äh, nur 20 schafft, anzupacken. Worauf wir uns gegenwärtig konzentrieren, ist die Frage der Ausweisung von Meeresschutzgebieten beziehungsweise vor allem das Entwickeln, und dann fängt es jetzt an, eklig, äh, politisch, technisch zu werden, das Entwickeln der Managementpläne 
um diese Meeresschutzgebiete dann tatsächlich auch durchzusetzen. Sie existieren auf dem Papier, sie sind ausgewiesen, sie sind da, aber die Frage, ob Fischfang oder in welchem Umfang Fischfang in einem Meeresschutzgebiet in deutschen Gewässern stattfinden kann, ist ungeklärt. Und äh, das sind Fragen, äh, ich will darauf hinweisen, wir haben gerade eine kleine Anfrage an die Bundesregierung äh, gemacht zur ganzen Problematik äh, Meeresschutz. Ich habe sie vorne in ein paar Exemplaren äh, ausgelegt. Äh, man findet sie sonst natürlich auch äh, online, äh, wo die Bundesregierung bei genau solchen Fragen einfach auf die Zeitschiene geschoben hat. Ja, wir sind dabei, wir machen. Ich verweise auf die Antwort zur Frage äh, 30. Äh, ich verweise darauf, dass 2015 verschiedene Maßnahmen umgesetzt sein müssen. Und an diesen Stellen jetzt Druck zu machen, um wenigstens äh, in den küstennahen Gewässern beziehungsweise auch in denen in Deutschland direkt Einfluss ausübt, direkt mitdiskutieren kann. Die USA sind ja beispielsweise der Seerechtskonvention bisher nicht beigetreten. Das heißt, das ist eine internationale Diskussion, die ich für absolut notwendig halte, voranzutreiben. Aber das ist eine Debatte, die eher auf der Ebene von Regierungen, äh, denn von Parlament stattfindet. Ne? Ich bin schon wieder mittendrin äh, im Zersplittertsein von wer was macht, wer macht was oder äh, wo hat jemand Einfluss. Aber die Frage Ausweisung von Schutzgebieten dabei nicht stehen zu bleiben, äh, sondern jetzt ähm, die Managementpläne tatsächlich einzufordern, bevor wir ein EU-Vertragsverletzungsverfahren diesbezüglich erhalten, das ist eine Sache, auf äh, die ich mich konzentrieren möchte. Und ich will diese Frage der Rohstoffproblematik gerne nochmal aufgreifen, äh, weil das eine ist, die mir äh, wirklich Angst macht. Äh, wenn wir den globalen Rohstoffhunger, der terrestrisch teilweise nicht mehr gestillt werden kann, jetzt anfangen äh, zu verlagern auf die Meere, ohne eines der bereits real existierenden Probleme beim Meeresschutz gelöst zu haben, dann kann das, ich sag mal, der Tropfen sein, der das fast zum Überlaufen bringt, bildlich gesprochen auch in dem Sinne. Und Sie haben es angesprochen, ich glaube, es ist wenig bekannt, dass auch Deutschland beim äh, Rohstoffabbau im Meeresboden äh, mitmacht, Lizenzen diesbezüglich hat und äh, an dieser Strategie auch festhält und äh, selber in dieser kleinen Anfrage uns geantwortet hat, dass man aus der Forschung in diesem Bereich äh, keine negativen Auswirkungen erwartet. Und wenn es dann tatsächlich um den Abbau geht, das heißt, wir nicht mehr über Forschung reden, dann entwickeln die deutschen und europäischen Unternehmen derzeit Konzepte für eine möglichst umweltschonende Abbautechnik. Ja, da wissen wir alle, was wir uns in etwa darunter vorstellen können. Mal abgesehen davon, dass ich äh, auf den Goodwill dieser Unternehmen tatsächlich nicht vertrauen möchte, halte ich es auch einfach technisch, technologisch für nochmal eine andere Hürde, äh, unterseeisch äh, umweltverträglich abzubauen äh, als ein Land, äh, wo wir uns alle normalerweise bewegen. Das heißt, das ist ein wirklich besorgniserregender Strang. Wir wissen so gut wie nichts darüber. Äh, es passiert einfach, es findet keine öffentliche Begleitung statt, also sowas wie ein, äh, ne, ne, ein Plan feststellen. Stellungsverfahren, Umweltverträglichkeitsprüfung existiert für diese Vorhaben nicht und das ist mit Sicherheit äh, ein zweiter Punkt, auf den wir sehr fokussieren müssen. Sozusagen eine, ein, ein Wunschkatalog frei hätten ähm, äh, an, an, an unsere Regierung, sagen wir mal, um, um bescheiden zu bleiben, an unsere europäischen Regierungen und an die europäische Oder an die eigene. <lacht> die eigene auch. Ähm, was wäre denn für Sie äh, eine Top-Priorität auf der, auf, der, auf der Liste ganz oben? Äh, oder welche wären die drei wichtigsten ähm, Entscheidungen oder Initiativen, die sowohl die eigene, aber wir können es auch gerne kollektiv halten, die europäische äh, Gemeinschaftsregierung sozusagen ähm, pushen sollten? Well, I, I like to pick up on uh, what Steffi said about uh, marine conservation zones. And one of the things that I would put very high on my agenda would be uh, more protection for the sea because there is so little protection right now. Unfortunately, what governments have um, got in their minds about what marine conservation zones are is different from what scientists have in their minds about what c marine conservation zones need to be. Uh, and um, the reason is that when politicians create conservation areas, they like to please two groups of people. One is the people who are already using those places, so they don't want to piss them off. And the other one is the, the people who want to have conservation, so they want to keep them uh, happy too. So 
keeping them happy is uh, easy. You create a marine conservation zone and you don't give it any protection because uh, so now we have protected areas, but there is no change in what is going on in those conservation areas. It sounds stupid, but that is exactly what uh, governments are doing. In, in England, we have um, 27 marine protected areas created in English waters, none of which has gained any new protection at all. Uh, in Scotland, the position is slightly different. There's 30 new protected areas with a little bit more protection. But most of the time, people want to just carry on doing exactly the same thing as before and just call it a protected area. What we know from the science is that if you want things to come back, if you want all those big fish back, then you need to take out all of the fishing. And so uh, those areas need to be off limits to exploitation if you want them to really function as marine protected areas. Uh, and that's just a message that hasn't got through as yet. Um, we think we can have it both ways. So I would, I would put at the top of my list, let's have lots of really well protected marine conservation zones. And, and then uh, the, the second thing, that I would uh, fix. And, and this is assuming that we've dealt with climate uh, greenhouse gas emissions and um, you know we're, we're well on the way to tackling climate change because obviously if we don't deal with that, everything else uh, uh, doesn't really matter that much. So, so having sorted out climate change uh, in the background, the second thing is to, to fix the use of destructive fishing and reduce the impact of fishing elsewhere because that really has uh, uh, compromised the structure and functioning of the oceans. So those are still the big issues out there. Taking a, away um, the, the, the climate change impacts, fishing is still the biggest impact in town, and that's the one that we need to deal with. So uh, reducing the impact and, and reducing the, the amount of fishing will help uh, an enormous amount. Uh, and I think I'll leave it at two. We've got to deal with the greenhouse gas emissions. That's, that's, that's my third one because uh, those, those are driving all sorts of changes which are going in the wrong direction. If I can just go back to mining for, for, for one brief moment, um, there, there are uh, two other resources which people are interested in in the deep sea. One is cobalt crusts, which are uh, a crust of metal-rich compounds over seamounts. And seamounts are important because they're almost the only hard bottom habitat in the deep ocean. The rest is covered in mud. And so these are places which are really rich in things like corals and sea fans, which are thousands of years old. And a, a mining company will say, well, it's just like scaling a tooth if you go to the dentist. You know, it's just cleaning the surface of this seamount. But actually, that's where all the thousand-year-old corals are as well. So that's, that's not going to work for me. Uh, and the other place that... Uh, the companies are interested in is hydrothermal vents, the hot springs at the bottom of the ocean. And around them, there are all of these metal-rich sulfides, which uh, have uh, large quantities of gold and silver and rare earth elements. And those, too, are um, uh, of great interest and potentially could be being mined commercially in some places within a couple of years as well. So I, I, I am worried about uh, some of those places. Um, uh, but the the way the companies portray it is definitely it's going to be fine. But, you know, they have a point in one way. These these mines are not going to displace lots of people. Uh, and that's always been one of the big problems of mining or, on the land. Um, they're not going to co cause lots of terrestrial pollution, which is another of the big impacts of mining on land. So what is there not to like about deep sea mining, they say? <laughs> I leave that for you to answer. Ja, vielen Dank. Aber vielleicht ist es gerade im Zusammenhang mit diesem Tiefseebergbau schon sinnvoll, dass man zumindest wissen sollte, was man an Folgen produziert, wenn man äh, in, einen neuen, äh, in eine neue äh, Technologie einsteigt. Und für den Gesetzesgeber wäre es ganz sicherlich sinnvoll, sich darüber im Klaren zu sein, äh, äh, unter welchen Rahmenbedingungen das äh, geschehen sollte äh, in Zukunft. Aber vielleicht können wir unsere Diskussion hier oben auf dem Podium erstmal anhalten. Nicht aufhören, aber anhalten und äh, Ihnen jetzt als Publikum hier vor Ort im Saal, aber auch äh, dem Publikum, das äh, diesen Livestream verfolgt, die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Ich würde vorschlagen, wir sammeln erstmal ein paar Fragen und beantworten die dann. Der Herr in dem gestreiften Pullover. Dankeschön. Äh, mein Name ist Uwe Höring. 
I'm a, a policy analyst und beschäftige mich mit Ressourcenfragen und äh, Entwicklungsfragen. Und äh, fand den Vortrag von Herrn Callum äh, sehr schön, erschreckend schön und teile die Bedenken von Steffi Lemke und anderen über die Gefahren, die äh, den Ozeanen und damit dem Planeten drohen. Äh, ich denke aber für die Diskussion über das Problem und auch über die Lösungen ist es wichtig, die Problematik richtig zu framen, wie das neuerdings heißt. Und ich habe den Eindruck, die Problematik ist hier falsch geframed worden. Es fängt an mit dem Titel, wie der Mensch die Meere verändert. Ich denke, es ist nicht der Mensch, der die Meere verändert. Und es ist erst recht nicht die Überbevölkerung, die der Herr, Kallum, äh, der Herr Roberts mehr, mehrfach erwähnt hat, äh, die verantwortlich dafür ist, dass die Meere und die Ozeane unter Druck gekommen sondern es sind sehr konkret benennbare ökonomische Interessen eines ganz bestimmten wirtschaftlichen, kapitalistischen Systems, das eine Ressourcenausbeutung äh, wachstumsorientiert vorantreibt. Das ist die erste Frage. Erste Klärungsnotwendigkeit, um überhaupt mit dem Problem umzugehen. Äh, ansonsten kommen wir in endlose Fragen über Meeresschutz, Schutzgebiete, Zuständigkeiten und so weiter und so fort. Es ist klar, wer ist verantwortlich dafür, dass die Situation so bedrohlich ist. Äh, will ich jetzt so einfach mal stehen lassen äh, als äh, erste Sache. Denn äh, aus der Frage, wie man das Problem framet, kommen dann auch die Fragen nach den Lösungen natürlich. Und die Lösungen sind dann abhängig davon, wie man die Fragen stellt und wen man verantwortlich macht und wen man kontrollieren und äh, äh, regulieren will. Und äh, da hat äh, Steffi Lemke ein paar Ansätze gemacht. Ich denke, äh, die Lösungsansätze, wenn man sich anguckt, was mittlerweile läuft auf der globalen Ebene, sind sehr viel weiter, als das bisher in der Diskussion gelaufen ist. Denn wir haben... Institutionen wie die äh, Global Ocean Partnership zum Beispiel, die Weltbank, die Konzerne, alle Unternehmen sind mittlerweile auf der globalen Ebene dabei, globale internationale Regulierungen für die, ich sage jetzt mal Ausbeutung, man kann auch sagen das Management äh, der Ozeane zu entwickeln. Und das bedeutet nichts anderes, als dass im Moment auf der globalen Ebene Prozesse ablaufen, bei denen der Bock zum Gärtner gemacht wird. Und das, denke ich, sind die zwei zentralen Fragen, die diskutiert werden müssen, um überhaupt mit diesem Problem auf vielleicht realistische Weise umgehen zu können und dann auch vielleicht zivilgesellschaftliche und politische Bewegungen und Antworten zu finden, die mit dem globalen Problem vielleicht wer weiß, äh, umgehen können. Alles andere bleibt Stückwerk, würde ich sagen. Okay, vielen Dank. Jetzt die junge Dame in dem hellblauen. Äh, ja, mein Name ist Jennifer. Thanks a lot for your presentation. I have uh, one specific question on the issue of representativity of marine protected areas, because Beyond the quantity of, of the surface of protected areas is also very much the issue of which ecosystems do we favor? Is it, are corals the only shiny panda or tiger-like species we want to protect in the oceans? And I wanted to ask what your view on that was. Do you see progress happening there? Is that an issue taken upon by countries under the CBD? Or maybe also within the EU we have overseas Territories where we could act on different types of ecosystems. Thanks a lot. Danke. Der Herr in dem hier vorne. Sie hatten sich gemeldet. Okay, dann Sie. Hm. 
Horst Kremers. Meine Frage wäre, es ist ja von diesen Lizenzen gesprochen worden für den Tiefseebergbau. Die werden einfach so als Gott gegeben diskutiert. Das ist ja nicht der Fall. Da gibt es eine Organisation, die das macht. Muss ich jetzt gestehen, dass ich den Namen der Organisation nicht ganz weiß. Ich würde aber empfehlen, dass die Handlungsweisen, die Aufträge und Handlungsweisen dieser Organisation wesentlich transparenter dargestellt werden. Werden. Vielleicht sind das nur Flächenausweisungen. Der fehlende Umweltgedanke, wenn er denn fehlt, müsste man da natürlich reinbringen. Die Frage, wer ist denn dafür zuständig? Wessen, unter welcher parlamentarischer oder organisatorischer Kontrolle stellt, steht denn diese Organisation, eine internationale Organisation auf jeden Fall? Und dann ist die Frage, wer arbeitet mit denen zusammen? Äh, wie steht denn UNEP zum Beispiel ähm, zu den Fragen äh, des Meeresschutzes insgesamt und welche Rolle spielt UNEP bezüglich zum Beispiel dieser Einflussnahme auf diesen äh, Bergbaulizenzen und deren Konsequenzen? Herr Steiner hatte ja wohl sich ein bisschen vergeblich bemüht, UNEP, äh, wo man sagen, äh, regulative Kompetenzen irgendwie äh, mehr zu äh, Geständnis äh, zu bekommen. Aber es wäre natürlich ein internationaler Weg. Man sieht, man muss ja dort, wo nationale Gesetzgebung gar nicht zieht, äh, nicht nur Vereinbarungen haben, sondern man müsste eine Regul Regulierungsorganisation haben. Ich weiß nicht, wie die aussehen sollte, aber da muss man irgendwo hin. Ich denke, das muss man konkretisieren, dass das tatsächlich teilweise schon da ist mit Fehlern, mit Defiziten äh, und äh, das wirklich benennen und, und wirklich machen. Denn nationalerseits, also äh, es gibt kein größeres Biosphärenreservat als die Nordseeküste und so. Also ähm, in Deutschland, finde ich, ist die ganze Regulierung nicht ganz so schlimm. Das Bundesamt für Naturschutz hat natürlich auch seine Fragen gegenüber dem, dem, dem Nordsee Schelf sozusagen zu tun. Aber die Frage, was wir hier diskutieren, ist das viel mengenmäßig, viel größere Problem der Tiefsee. Und da sind unsere Behörden nahezu hilflos. Die, das, das ist sicher ein Problem. Meine ergänzende Frage wäre, dass, Sie, äh, dass wir hier explizit einzelne Bereiche, sehr selektierte Bereiche der industriellen Nutzung äh, aufgezeigt haben. Äh, was, was ich persönlich als auch wesentlich finde, ist die Frage der, der Verschmutzung durch Erdölförderanlagen und Transportanlagen. Das ist ein total hohes Risiko. Sie haben die westafrikanische Küste angesprochen. Das ist von oben bis unten ein riesiges Erdölrisikogebiet. Und äh, solche Dinge, äh, ich denke, dass in dem Bericht äh, des, des wissenschaftlichen Beirates da etwas mehr natürlich drüber steht. Ähm, ich denke, das sollte man international auf solchen äh, Vorträgen auch ähm, in, zumindest erwähnen, dass das eine ganz wichtige äh, Einflussnahme äh, einfach ist auf die Meere, auch im Tiefsee. Die bohren immer tiefer. Danke. Der Herr in, im An mit der blauen Krawatte. Sie hatten sich eben gemeldet. Ja, äh, herzlichen Dank für den ausführlichen Vortrag. Eigentlich wurden ja alle Aspekte da schon äh, jetzt äh, genannt, was die Problematik des Meeres ist. Äh, jetzt, äh, ich hätte eigentlich mehr, mehr äh, Wunsch zum Verfahren der Sache, wenn Sie so einen tollen Vortrag halten, ob man nicht erst das Publikum einschaltet und dann kommen die Fragen. Und dann können Sie mit Ihrer Expertise, es gibt ja vielleicht auch dumme Fragen oder, oder Fragen, die, wo Fachwissen fehlt, dass Sie uns dann da einspringen, dass man dann sofort seine Sachen los wird. Und zum Thema, das wäre jetzt die Verfahrensfrage, zwei, äh, Teil 2 ist, äh, die, ist es nicht so, dass die äh, EU doch die ganze Fischerei unter sich hat? Also früher war das doch national, die Bundesrepublik. Das Fischereithema ist ein EU-Thema. Könnte da nicht die Europa, überhaupt die EU, mal solche Meeresschutzgebiete mal äh, sozusagen exemplarisch hundertprozentigen Schutz bringen? Also wenn einer Fische fängt, dann gibt es eben eine dicke Geldstrafe oder der Fisch wird einfach nicht abgekauft, wenn der eben aus Westafrika kommt oder jetzt aus dem Mittelmeer beziehungsweise noch aus der Nordsee, was ja noch übrig geblieben ist. Dass man das mal zeigt, um als Beispiel zu dienen, äh, sagt, guck mal, hier geht es dann 
besser, wenn wir die Meere schonen. Das hatten Sie ja gesagt, die beiden Weltkriege waren ja eine unbeabsichtigte Fangpause und danach war ja auch der Fisch, also war gar kein Problem, Fische zu fangen. Wale auch vor allen Dingen, riesiges Wahlaufgebot. Und ich meine, sowas müsste man nochmal äh, durchexerzieren. Und die Fischflotte, die jetzt so stillgelegt ist, das hatte ich schon mal Frau Lemke auch geschrieben, weil die, dass man dann, äh, die können dann sich für das Plastikfischen äh, einsetzen. Ja, was auf den Ozean ist, da könnte die Fischfangflotte in einer, vielleicht in einer weltweiten dreijährigen Pause sich mal einen ganzen Plastikmüll holen. Man findet nicht die Nanopartikel, aber das, was ja da ist, reicht ja erstmal, um die Meere ein bisschen zu entlasten. Kommt von der Charité, Sie merken schon, ein kleiner therapeutischer Ansatz, vielleicht der für die. Ähm, Herr Sommer, erstmal. Kommen dann halt, komm dann. zweite Runde. Wir haben noch eine zweite Runde und dann kommen Sie dran. Ähm, just. Well, there's uh, a lot of big challenges there and um, Uh, to, to respond to the first speaker first, I, I think of people just as people, and uh, regardless of their ideology or their politics or, or uh, their, their system of governance or, or um, exploitation of the world, we have aspirations, there are a lot of us, uh, we have a lot of material needs. And, and so setting aside all of those differences among us, um, ultimately, at bottom, It's the number of people on the planet which is dictating how much we're using. And, and so I think we, we, we need to just grasp that. Of course, there's all this political and uh, ideological nuance involved. And I'm not uh, qualified to talk about that in any way. And I, I will leave that to uh, uh, Ms. Lemke uh, to, to, to follow up on. Uh, in terms of uh, protected areas, where, where to put them has always been one of the big questions. And the easiest answer to that is that we should be creating representative networks of protected areas. So not just protecting the crown jewels of the sea, the, uh, the, the most wonderful ecosystems, but protecting a little of everything, or actually quite a lot of everything. Um, and so we need to know where things are, and we need to then uh, put the right proportions of those habitats under protection. The World Parks Congress just finished in Australia. This is a conference of people who uh, are knowledgeable about uh, protected areas. It happens once every 10 years. And the recommendation from this year's conference was that we should be protecting 30% at least of every marine habitat uh, from all exploitation. So that's mining and fishing uh, as well. So um, it's, it's embedded within that. Um, in terms of the deep sea and uh, our, our exploitation of the deep sea, I think it's easy to forget that the deep sea is, um, while it's very important in terms of the volume of space that it takes up and it's a big habitat, uh, it produces just 1% of the fish that we eat right now. And so most of it, most of it comes from the shallow water and that's where we really need to get to grips with, uh, with managing it better. Um, we have to protect the deep sea. We have to do that much better. And um, uh, there, there is a body, it's the International Seabed Authority, which is based in Jamaica, who are responsible for giving out these mining leases. In the Pacific, the area that I was talking about, they've also designated nine different areas uh, of 400 by 400 kilometers, which are um, uh, areas that are th that where no mining lease is going to be granted. And those are supposed to be protected areas to maintain the quality of and the biodiversity of the deep sea in the Pacific. Whether it will or not, I'm not sure. Um, and and to, to the last question, there is there is a mechanism in Europe under the uh, uh, the Common Fisheries Policy, which has just been reformed to create something called uh, fish stock recovery areas. And so countries are encouraged not required, encouraged to create areas that are off limits to fishing in order to boost the recovery of fish stocks and, and protect diversity. And, and so, um, although it's not through a European um, uh, law, it is something which is being encouraged centrally, I think. Uh, and there is a requirement, there is a requirement to monitor progress after five years. So this is the point where MEPs who wanted these fish stock recovery areas created, you know, they had to compromise and say, well, look, we can't 
get the requirement to create them into this uh, reform of the common fisheries policy, but we can get a requirement to see how well we're doing, which is going to be embarrassing probably. And uh, so hopefully that will encourage um, a more proactive approach towards creating these areas. Ich schließe da äh, kurz an. Ich habe in meiner Zeit, als ich im Agrarausschuss gearbeitet habe, ähm, die Fischereiabkommen der EU immer als äh, Teil des Problems, nie als Teil der Lösung empfunden, ähm, weil es äh, den Versuch gegeben hat, äh, Fangquoten zu begrenzen. Äh, alle Versuche, Grenzen zu setzen, waren von vornherein viel zu niedrig angesetzt, um tatsächlich eine Erholung der Fischbestände zu ermöglichen. Ich bin in diesem Diskurs, was jetzt Quoten anbetrifft, äh, nicht genau ähm, informiert im Moment, ob sich dort, ich hatte äh, Ihre Ausführungen so verstanden, eine gewisse Vorwärtsentwicklung äh, ergeben hat. Das Problem ist, äh, dass sich diese Fänge letztendlich global verlagert haben. Küste Westafrika war angesprochen worden und ob es dann über die europäische Fischfangflotte oder über eine asiatische Fischfangflotte äh, gefangen wird. Äh, die Frage ist, essen wir es hier? Sind wir bereit, äh, es bedenkenlos in uns hineinzuschaufeln? Äh, wohl wissend, dass wir damit Naturzerstörung betreiben? Oder fragen wir nach, woher dieser Fisch kommt. Ich weiß nicht, wer es von Ihnen tut oder äh, wer was von seinem Speisezettel gestrichen hat. Aber solange der Preis dafür bezahlt wird, wird dieser Fisch gefangen werden. Ähm, es sei denn, die Verbraucher ändern ihr Verhalten oder ordnungsrechtlich begrenzen wir es so. Und ich glaube, dass es dann um Verbote geht für bestimmte Fangmethoden, für bestimmte Fanggebiete, striktes Verbot und schaffen Institutionen, die dieses tatsächlich auch kontrollieren. Ja, und äh, von daher sind die äh, Fischereiabkommen der EU vielleicht jetzt ein, vielleicht ein bisschen mehr Teil der Lösung geworden. Das kann ich im Moment nicht ganz genau beurteilen. Aber auch wenn wir uns äh, die internationalen Walfangabkommen äh, anschauen, die Japan einfach weiter ignoriert. Wir kommen da millimeterweise voran. Ein Teil ist jetzt geschützt, ein Teil äh, wird akzeptiert äh, beim Walfang. Aber äh, einen generellen Durchbruch haben wir da nie erreicht. Ich glaube, es wird schwierig, wenn wir jetzt in Dialog eintreten. Ich habe äh, Ihre Mail auf jeden Fall gelesen. Ich finde den Vorschlag auch interessant. Es gibt ja erste Versuche, äh, Fischern Subventionen anzubieten, damit sie Plaste fischen statt Fisch. Da gibt es äh, erste Modellversuche im kleinen Maßstab. Ich halte es für erfolgversprechend, äh, daran weiter fortzuführen. Aber ein äh, totales Einstellen der globalen äh, industriellen Fischerei ähm, halte ich für wünschenswert, aber für politisch nicht durchsetzungsbar. Drei Jahre befristet haben Sie vorgeschlagen, ich weiß, aber auch das, äh, ich bin jetzt relativ lange äh, in diesem Job unterwegs, glaube ich nicht, dass Sie dafür politische Mehrheiten finden. Ich glaube, Sie müssen von unten anfangen, äh, kleinen Fischern solche Angebote machen, äh, vielleicht mal ein Unternehmen finden, das sagt, okay, wir haben eh nicht mehr genug Verdienst, wir steigen da drauf ein. Das äh, würde ich auf jeden Fall für unterstützenswert halten, das werden wir auch aufgreifen. Plus dieser diese generellen Vorschlag, den Sie gemacht haben, äh, ich wüsste nicht, wie man dazu auch nur im deutschen Parlament eine Mehrheit erzeugen sollte, geschweige denn auf europäischer Ebene. Das ist die Schwierigkeit daran. Und da möchte ich bei Ihnen anschließen, ich weiß nicht, ob die entscheidende Frage ist, äh, Überbevölkerung äh, oder das Interesse äh, einzelner äh, kommerzieller Unternehmen, weil diese beiden Dinge miteinander verkoppelt sind. Ich bin in diesem Sommer in Vietnam gewesen, eine angeblich sozialistische Republik oder wie auch immer. Ich will jetzt gar nicht über die Staatsform mich auslassen. Aber was dort an Naturzerstörung stattfindet, einfach auch nur um Lebensbedürfnisse zu befriedigen und am globalen Wachstum teilzunehmen, beides. Es findet parallel statt, es ist miteinander vermischt. Sie können es teilweise überhaupt nicht mehr voneinander unterscheiden. Und äh, ich bin bei Ihnen, äh, klipp und klar zu benennen an den Stellen, wo es zutrifft, wo es äh, rein um Kommerz, rein um Profit geht. Und äh, Sie kennen vermutlicherweise äh, die Diskussion um äh, die äh, Tragödie der Almende. Ich vermute, das ist ein äh, Gedankenstrang, äh, der in Ihrem Beitrag äh, eine Rolle mitspielte, äh, bei dem wir auf den Meeren äh, bisher nach wie vor ein großes Problem haben, weil es kein... Individualeigentum oder anderes Eigentum gibt, das möglicherweise eine Schutzfunktion an verschiedenen Stellen hätte. Ich bin aber ehrlich gesagt der Meinung, dass wir das als Chance begreifen sollten und weil es das dort eben nicht gibt, versuchen sollten tatsächlich mit allen Instrumenten, das ist ein ellenlanger Strauß, Sie können da 30, 40 äh, Regierungsabkommen, äh, internationale äh, Abkommen äh, aufzählen, äh, 
zu versuchen, das erste Mal tatsächlich, und ich rede über einen Zeitraum von 20, 30 Jahren, eine internationale Regierungskompetenz äh, für den für das Nutzen, für das Agieren auf den Weltmeeren zu schaffen. Ansonsten, glaube ich, verbleiben wir an Lamoyans, weil der Problemwerk da nicht anzupacken ist. Letzter Punkt aus meiner Sicht, was schützen, war Ihre Frage. Auf jeden Fall nicht nur Korallenriffe, das würde zu kurz springen, aber ich glaube, das haben Sie schon beantwortet. Ich kann nur sagen, aus Naturschutzsicht gibt es eine so vielfältige Schutzgebietskulisse, die wir brauchen, auch an der Nordsee im Übrigen, Flachwasserbereiche und so weiter und so fort, will ich nicht alles aufzählen. Und wir haben dort riesengroße Probleme mit alten Erdölförderanlagen, die jetzt auf einmal irgendwie keinem mehr gehören, ne? Dass die stehen da halt so rum und verrotten so vor sich hin. Äh, ein, ein, ein Seismograf äh, dafür, was wir bei den äh, Atomrückstellungen zu Erwartungen haben, plus immer noch gleich ein anderes Problem mit reinzuschmeißen, um den Berg noch größer zu machen. Ähm, auch da bin ich bei Ihnen, äh, Unternehmen, äh, die äh, lange Jahre Profit mit solchen Einrichtung gemacht haben, mich aus der Verantwortung zu lassen und das auch klipp und klar zu benennen. Ich rede im Übrigen deshalb auch nicht vom Klimawandel, sondern von der Klimakatastrophe, weil ich vom äh, Framing ansonsten ziemlich viel halte. Ja, hier vorne eine Frage und dann da drüben der Herr. Ja, mein Name ist Frank Wende, ich komme aus Berlin-Spandau. Ich bin zwar durchaus auch für die Reinhaltung der Meere, bin ich voll auf Ihrer Ansicht, aber die Ursache liegt ja noch zum Teil an was anderem. Wir müssen auch, wir müssen auch daran denken, dass unsere Flüsse äh, sauber bleiben, siehe der Rhein oder die Donau. Die fließt ja auch in das Meer. Da ist nämlich die zweite Ursache. Da müssen wir auch auf den Grund gehen, dass das, alle, dass das Wasser in die, unseren Flüssen weiterhin sauber bleibt oder sauber gemacht wird. Man sollte den Strafen gegenüber den Industriefirmen, die Chemie, denke ich, die, äh, was, die Chemikalien in die Flüsse tun, auch den Hof bestrafen. So, und dann zu Ihrem Bergbau. Da ist mir noch Folgendes eingefallen. Äh, da gibt es ja Titan, Selen unten äh, in, dem, in der Tiefsee und äh, die Industrie ist ja erpicht äh, da äh, für die äh, Computerindustrie solche Metalle zu bekommen. Ich meine, wenn man schon den Bergbau da unten schützt, dann muss man auch, sollte man versuchen, sollte die chemische Industrie versuchen, nach einem Werkstoff zu forschen, der dem Selen oder dem, der dem Titan entspricht, um den äh, Meeresbergbau zu schützen. Okay, vielen Dank. Dann... Ja. Heiner Benking, ich habe mich seit 35 Jahren mit Methan nebenher beschäftigt. Für mich war, als das deutlich wurde, durch Erderwärmung kriegen wir ein riesen Methanproblem als eine Neidmeer. Das hat über mir geschwebt eben seit Ende der 80er. Jetzt habe ich aber, also Hoffnung oder Albtraum ist gerade eine Sendung auf Arte gewesen letzte Woche, neueste Forschungsergebnisse mitbekommen. Ich rate dringend, ich weiß, Arte ist nicht unbedingt in anderen Ländern greifbar, aber dass Sie sich das anschauen, denn das größte Problem, was ich gesehen habe, ist zum Teil gelöst. Wir haben immer gedacht, dass das Methan an die Oberfläche kommt. Nein, es wird, kommt kaum an die Oberfläche. Das war für mich die Nightmare. Aber die negative Seite, es wird speziell durch die Japaner intensivst an der Methanexploration gearbeitet. Und ich habe ein bisschen recherchiert in Ihrem Buch und im Netz zu Ihren Arbeiten. Ich glaube, da sollte ein ganz besonderer Augenmerk drauf gelegt werden. Okay, vielen Dank. Gut, eine letzte Frage, zwei letzte Fragen sogar noch. Jetzt drei, vier. Okay, okay. Jetzt geht's los. Okay, dann bitte in der Reihenfolge. Ähm, ähm, ja. Und vielleicht können Sie 
kurz so. die Frage formulieren, dann ja, haben wir auch die Möglichkeit, glaub, ich war jetzt kurz hier dran, zu ne? ja, ja, okay. Dann das Mikro, ja, dann fangen Sie ja, an. Gut. Also ich wollte eigentlich kurz äh, zum Statement des Herrn aus Spandau Stellung nehmen und ich weiß, das ist immer eine unbequeme Frage, aber er hat das wichtige Stichwort, fand ich, seltene Erde genannt. Die beiden Herren hinter mir, die das Ganze wieder so ein bisschen als Klassenkampfthema aufarbeiten wollten, ähm, ich mache mich jetzt gerne unbeliebt damit, gerade weil wir hier auch am richtigen Ort sind. Diese seltenen Erden, da hätten wir wieder mal die Macht als Verbraucher, als bewusste Verbraucher und nicht nur als Vegetarier, indem wir uns einfach die Frage stellen, wie viel Elektro- Bindestrich Schrott brauchen wir eigentlich. Damit will ich sagen, wie viel noch ein Handy, noch ein Smartphone, noch ein Tablet, noch ein neues Laptop, die alle mit diesen Sachen betrieben werden, ganz abgesehen davon, wie viel durch diese wahnsinnig unterschiedlichen Systeme, die man jetzt EU-weit ein bisschen versucht hat zu regulieren, verschiedenen Systeme an Akkus und Ladesystemen an Elektroschrott produziert wird, die dann in Afrika auf der Halde sozusagen während der dort noch drin enthaltenen Altmetalle von äh, Kindern teilweise durch ganz, ganz schädliche Verbrennungsmethoden, an denen sie sozusagen zu sterben drohen und natürlich unser Planet auch, dann quasi noch entsorgt werden. Das hätten wir alle in der Hand. Das möchte ich einfach nur noch mal dazu sagen. Okay, dann der Herr dort. Uh, we, we, we have the United Nations Organization and then we have the World Health Organization. All right, these two are functioning in the world at the moment. But why is it that whenever I go home to Ghana, the Chinese have spoiled so many areas along the sea, building what they want and so on, in the name of uh, you know, industrialization? I think uh, uh, what we should, my suggestion is what we should, we should try to get what you say, uh, green leches. Instead of green leches, we should have green police, police, uh, police organization for the whole world. You know, and then they should check up and punish those countries who, who are those countries trying to destroy our 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 our, our uh, world. You know, so what I mean is, we should try to see to let every country get sweet water fishing, and then secondly, try to get an international green police to control the whole uh, uh, earth for countries or. Organizations who, who, uh, trying to spoil our our globus, you know. That is, uh, these are the two uh, two suggestions I have. Thank you. Great lecture. I really enjoyed it. The clear structure and the visualization. I myself and I'm I'm an advisor of studies at a university, so I deal with a lot of students every day. Um, I'm an economist myself, and I think in order to change policies at a later stage of their careers, students uh, need to um, have more awareness of environmental issues also in fields of study that aren't typically associated with environmental problems, for example, economics or business administration or law. So my question to you as a professor, and I assume as a teacher as well as at a university, is... Um, Do you also teach uh, students of other fields of studies like economics or law? And if so, what has been your experience with that? Are they also interested uh, in issues like this? Or uh, is the main focus in the fields like biology or other natural sciences? Frage mehr, dann übergebe ich zur letzten Runde an. Aber eine Anmerkung, ich gehöre auch eher, tut mir leid, zur Klassenkampffraktion, aber meine Anmerkung ist in dieser Art ähm, gerichtet, ähm, ich will nicht ähm, kleinreden, die Signale, die Sie empfangen von der europäischen Gemeinschaft, aber es ist äh, sicherlich ähm, auch einfacher, europäische Länder zu ermutigen, dass sie ihre Fischfangquoten etwas senken, wenn man gleichzeitig die afrikanische Küste leer fischt und ähm, den Leuten, die dort leben, äh, dann ihre Existenzgrundlage nimmt. Und ähm, was also sogar bis, äh, wenn man sich Somalia anguckt, dann äh, zur Piraterie, die uns ja dann hier geläufig ist, ab und zu mal in den Medien, ist ja schon lange nichts mehr passiert, aber das, da sind wir dann berührt. Und ähm, das kann man also nicht ganz äh, die Probleme anpacken, sei es ähm, in der Tiefsee oder ähm, das, was äh, der Professor angesprochen hat, was wünschenswert wäre, dass ähm, sich die Menschen bewusst wären, 
dass äh, sie nicht vereinzelt ähm, kämpfen sollen, sondern dass sie sich als Gemeinschaftswesen betrachten und äh, die Probleme gemeinsam lösen, ohne die Machtfrage, also das Verhältnis von oben und unten anzusprechen. Und äh, das kam ja also nicht bei Ihnen, ähm, Herr Professor, aber das kam ja doch in der Politik doch etwas ein bisschen zu kurz, weil ohne dem werden wir das leider nicht schaffen. Gut, vielen Dank. Ich glaube, das war es jetzt auch mit den Fragen. Ähm, ich gebe, gebe an Callum äh, für eine letzte zusammenfassende okay. Beantwortung. Uh, very briefly, because uh, uh, our questioners, uh, come commenters, have made some very eloquent remarks that require no response. I, I think there's some excellent ideas there. Um, in, in terms of uh, teaching, I do talk to people who are studying law, and uh, I, I do talk to economists. We run an uh, environmental economics program in my department. So um, I see a great deal of interest, but it's not quite the same as uh, people coming to a pure law faculty or a pure economics faculty and, uh, and having the opportunity to incorporate scientific and uh, in environmental concerns into their world. And I think we have to. We have to do that in order for us not to have situations in the future where you have a bunch of the world's leading economists who find it impossible to talk about climate change because it's too complicated. So I think um, it's, it's important that the literacy uh, of these disciplines is raised, really, uh, up to a much higher level. I, I agree 100% that... The rivers need much more attention and really if you want to look for some of the most endangered places on the planet it is rivers um, and lakes these are places that are more threatened than the oceans where species are disappearing much faster where we see the uh, the transport of pollution into the ocean environment so that is something which uh, i'm sorry i didn't talk about it in this presentation but it is right up there uh, as a hugely important topic Uh, and methane I didn't cover adequately, um, uh, and it is a really important greenhouse gas. And there are large deposits of methane in the oceans, which people are very interested in, in terms of exploitation, as well as uh, in terms of hoping that they will stay there and not uh, bubble out into the atmosphere. So uh, I apologize for not covering that. It, it, it's, a, it's a little bit hard to cover the entire ocean sphere in one presentation. And if you imagine trying to cover all of the land in one presentation, you see how ridiculous it is to even attempt it. But uh, thank you for putting up with, um, with my presentation this evening. Thank you, Callum. And um, Steffi, when you noch. Ja, ich schließe mich dem Plädoyer für die Flüsse an. Es äh, ist, glaube ich, zu kurz gekommen, weil wir heute auf die Meere geguckt haben, die sonst zu kurz kommen. Aber äh, für die Ostsee äh, ist das größte Problem die Eutrophierung durch den Nährstoffeintrag. Und die Düngemittelverordnung wäre das konkrete Instrument, äh, an dem wir gerade arbeiten oder an dem die Regierung behauptet zu arbeiten. Ich bin gespannt, was wir im äh, März oder April diesbezüglich ein Ergebnis sehen werden. So lange wird es noch dauern. Also volle Zustimmung, glaube ich, von allen äh, hier im Raum zu diesem Punkt. Ich will auch als letztes ähm, diesen Disput um äh, die Klassenkampffraktion oder äh, die Verbraucherverhaltenfraktion äh, nochmal ansprechen. Äh, ich stehe persönlich nicht in dem Ruf, äh, vor Machtfragen zurückzuscheuen und äh, ich habe auch was für Klassenkampf übrig. Äh, für mich ist die Frage, welches Instrument wirkt. Und äh, ich weiß, dass Verbraucherverhaltensänderung alleine definitiv nicht ausreichen wird. Es würde viel zu lange dauern, äh, viel zu viel äh, abverlangen. Es gibt gar keine pädagogischen oder anderweitigen Instrumente, um uns alle dahin zu erziehen, dass wir uns nicht nur beim Handykonsum, sondern in allen Bereichen so verhalten, dass unser Planet das verkraftet. Äh, deshalb gewinne ich auch Klassenkampfgedanken äh, was ab, aber ich sehe im Moment keinen Ansatzpunkt, äh, wo welcher Klassenkampf uns voranbringen würde. Äh, ich komme aus der DDR, ich habe das mal gemacht mit äh, dieser Revolution und äh, ich habe mich auch äh, danach mit äh, anderen Machtstrukturen angelegt und ich glaube, dass wir auch weder das Meer noch das Klima ausreichend schützen werden, ohne dass wir die Machtstrukturen verändern. Das heißt, in der Analyse stimme ich Ihnen zu, aber ich suche auch in diesem Bereich nach einem funktionierenden Instrument. Und das habe ich noch nicht gefunden. Vielen Dank, Steffi, für diese 
ehrliche und gute Antwort. Trotzdem glaube ich, dass wir heute Abend viel mitnehmen hier. Ähm, eine Frage habe ich mir verkniffen, nämlich die nach der Zeit, die wir noch haben. Ich gehe davon aus, dass wir noch Zeit haben und dass es im Ansatz auch da der, daher die Möglichkeiten gibt, politisch zu intervenieren. Der Aspekt der Macht, mit der man sich auseinandersetzen muss, um Dinge zu ändern, gefällt mir ausnehmend. Damit würde ich jetzt auch den Abend gerne beschließen wollen. Wäre noch ein anderes, genau, beschließen, sage ich mal. Aber ich glaube, wir haben auch einige Perspektiven aufgezeigt, wie Politik auf welcher Ebene welche äh, Vorschläge machen kann und Schritte gehen kann. Das ist auch das Wichtigste, wenn wir uns solchen Herausforderungen gegenüber sehen. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei Callum Roberts, der angereist ist aus England und ein paar Tage hier in Berlin verbracht hat für seinen oder meinen Vortrag und seinen, seine Beiträge heute Abend. Und bei Steffi Lemke, die leider jetzt ihren Zug verpasst hat, dafür aber dann noch bei ein paar Gläsern Wein gleich mit uns zusammen unten die Zeit bis zum nächsten vertreiben kann. Sie sind auch alle herzlich eingeladen, unten ein Glas Wein oder auch Saft oder Wasser und eine Brezel zu sich zu nehmen. Vielen Dank an Sie, dass Sie da waren und interessiert gefragt haben. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich im nächsten Jahr mit einer erneuten Ausgabe der Green Lecture hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Vielen Dank.